大家好，欢迎回到我的频道。之前我在视频中向大家介绍了如何申请美国的数字移民，主要包括申请美国的手机卡、美国的私人地址、美国个人税号以及美国的独立 IP。相信很多小伙伴之所以费尽周折去申请这些，最主要的就是为了申请美国的银行账户或者美国的信用卡。啊，很多小伙伴在拿到美国的数字移民套餐之后，开开心心的去各家美国银行网站上申请信用卡或者银行账户，啊，结果一盆冷水泼过来，很多人遇到了申请被拒绝的问题。今天的视频我将会和大家分享一下，在拿到数字移民套餐之后，我们首先应该申请哪家银行的信用卡和银行账户，以获得最高的通过率。我还会分享一些在申请时的小技巧，希望对大家有所帮助。啊，本期视频涉及的银行和信用卡包括啊 ，Capital One、美国银行、花旗银行、摩根大通银行、富达基金、嘉信理财和盈投证券。我会根据自己的实际的操作经验，向大家分享在申请这些账户时遇到的问题，以及如何去解决这些问题，希望能够帮到大家。那我们开始吧。呃，首先推荐大家申请的就是呃，嘉信理财还有盈投证券。因为这两个美国券商都支持中国大陆居民开户，我们只需要用身份证就可以开户成功啊。具体的方法大家可以看我之前的视频教程。美国券商开户成功之后，面临的一个最大的问题就是入金。呃、啊，中国大陆的银行是无法直接给美国券商入金的，必须要境外银行。呃、啊，境外银行最低门槛的就是香港的银行账户啊，但是香港的银行账户只能通过电汇给美国券商入金啊，每笔手续费。通常需要两百到三百人民币。如果说出入金频繁的话，成本并不低；而如果有美国的银行账户的话，就可以免手续费的给美国券商入金。呃，接下来重点和大家分享美国银行账户和信用卡的申请。呃，在开始之前，大家需要了解的是，美国的银行账户一般都是支票账户。呃，支票账户的话，它一般都会关联一张借记卡。这记卡是无法记录美国的信用记录的，呃，只有信用卡才可以记录信用记录。啊，如果说我们网申美国银行和借记卡，呃，很多银行都会查看我们的美国信用记录。啊，所以我的建议是在网申美国银行账户和借记卡之前，先申请一个美国的呃信用卡。啊，有了美国的信用记录之后，网申银行账户的成功率会更高。啊，关于美国信用卡，首先建议大家申请的是 Capital One 的信用卡。啊 ，Capital One 作为美国信用卡发行量排名前十的公司，他们家的总收益的 70% 都是靠信用卡的。啊，什么样的人能为信用卡公司贡献最多的利润呢？啊，其实就是经常去分期付款、经常逾期，或者说经常用信用卡取现金的这种人。啊，说白了就是，呃，没有信用记录的人，他们可能不太会使用信用卡，啊，经常会忘记还款，产生违约金，或者会经常超出消费能力去做分期消费。另外一种就是信用记录可能不是很好的人，啊，这类人是最能够给信用卡公司带来利润的。而 Capital One 这家公司在审批信用卡的时候，就比较倾向于那些信用记录不是很好，或者说没有信用记录的人。那作为我们完全没有美国信用记录的人来说 ，Capital One 就是最好的入门选择了。所以说，大家有了美国数字移民套餐之后，建议第一个申请的就是 Capital One 啊、呃。Capital One 的信用卡申请方法很简单，我之前做过视频来介绍，感兴趣的小伙伴可以直接点击视频右上角链接，跳转观看 Capital One 信用卡的申请教程。呃，在申请信用卡的注意点是，啊、呃，我们可以首先来到 Capital One 的官网来进行一个预审批的操作。啊，预审批的操作很简单，就是填写一下自己的名字、美国私人地址、个人税号、手机号码这些信息。填写完成之后 ，Capital One 会对我们的信息进行一个初步的审核。如果说审核通过的话，那当然是最好的，大家直接去申请这张卡就可以了。啊，如果说审核不通过的话，也不代表我们没有办法申请他们家的信用卡，我们还可以去申请押金信用卡。押金信用卡就是这个信用卡在使用之前需要我们先存钱进去啊，比如说我存五百美元，我的信用卡额度就是五百美元。使用了这张卡半年或者一年之后 ，Capital One 会根据我们的信用记录，然后把这个五百美元退给我们。这个是门槛最低的，从零开始建立美国信用记录的方法啊。当然，我还遇到过一些不太幸运的小伙伴，连押金信用卡也没有申请通过啊，那就没有办法了。
只能等最快三个月之后再去申请。啊，如果说我们的 Capital One 信用卡批准了之后，在出了一期或者两期账单之后，我们就可以尝试来申请 Capital One 的银行账户和借记卡。Capital One 的银行账户目前有开户存五百美元送三百五十美元的活动。如果有需求的小伙伴可以抓紧这个机会来申请 Capital One 支票账户去申请的时候，流程同样很简单，我们只需要在官网填写一些资料就可以了。那具体的话，大家可以点击屏幕右上角链接，观看我之前的视频教程。注意一点就是，我们在网上填完资料之后， 9 9的可能性是系统会提示，让我们给客服打电话来核对身份，才能够开户成功。啊，如果说英文还可以的小伙伴，可以直接给打客服电话，然后客服会和我们核对一下自己的名字、生日、地址、电话号码和 ITN 这些信息。确认完是本人开户之后，基本上就立马能够开通完成了。啊，如果说英文不好的小伙伴，可以在淘宝上面去找电话翻译的服务，然后来协助进行电话操作。有了美国的银行账户之后，我们就能够顺利的给美国的券商入金炒美股了。在我们的信用卡出了三期账单之后，我们就可以去尝试申请富达基金的支票账户了。这个支票账户推荐每一个有条件的小伙伴都申请一下啊。首先，富达账户里面所有的钱都会有 2.69% 的活期利息啊。如果购买了 CD， 也就是定期存款，利率更是能够达到 5.4%。其次，富达账户会有一张借记卡，可以在全球支持 Visa 的 ATM 机上免费的取款。另外，富达的账户也可以作为一个全功能的支票账户，收款、转账都是免费的。你还可以还美国的信用卡，给券商入金、出金。呃，另外有最近有小伙伴反馈，自己拿到 ITN 之后，申请富达账户被拒了，提示无法验证身份。啊、呃，最主要的原因就是没有美国的信用记录，所以我才会在这里特别说明，建议申请好第一张美国信用卡，出了三期账单之后。信用记录已经上传到了美国的三大信用局，这个时候去申请富达的账户肯定是没有问题的。那么进行到这里的话，我们就已经有了美国的呃信用卡，也有了美国的银行账户，还有美国的信用记录了啊。如果说没有其他需求的小伙伴，到这里可以算是毕业了。啊，如果说有玩美卡需求，有想要薅这么注意羊毛的小伙伴，可以继续观看下面的视频内容。在我们有了三个月的美国信用记录之后，接下来可以去申请啊美国运通的信用卡。啊，美国运通的信用卡一方面比较容易获批，啊，另一方面批的额度也还是比较高的。啊，只要我们有三个月的信用记录，就可以开始尝试申请。啊，美国运通的信用卡刚开始的话，建议大家去申请啊没有年费的返现卡，或者说也可以去申请有年费的签账卡。啊，一般开户都会有几百美元的奖励，大家都是可以尝试的。啊，具体的教程大家可以点击视频右上角的链接观看。在美国运通的信用卡使用了三个月之后，我们就可以去申请啊美国运通的一个支票账户。那这个申请的话是不需要去打客服电话的，我们只需要在线提交完资料就可以秒批的。那现在美国运通也有开户250美元的奖励，感兴趣的小伙伴千万不要错过。当我们有了六个月的信用记录之后，我们接下来就可以考虑去申请摩根大通还有花旗银行的信用卡。啊，这两家银行在有半年信用记录的情况下，都是有可能去获批的。啊，在这里的话，优先推荐去申请呃摩根大通的信用卡。摩根大通信用卡的申请，新手建议先申请他们家的 Freedom 系列的卡片啊。这一系列的卡片，首先它是没有年费的，而且开户成功之后，一般买额消费都会送200美元的返现，也还是比较好的啊。他们家的蓝宝石系列的信用卡的话，是最起码要用一年以上的信用记录才可以去申请的，大家可以耐心等等。摩根大通的信用卡申请需要注意的点是，我们在网上填完资料之后，需要去打电话给人工客服来核实身份之后，才可以去开户成功。因为我们是用 ITN 去申请的。另外，摩根大通的信用卡如果说获批了之后，在注册网银的时候，也是需要打客服电话来协助注册的，因为它在线注册网银只能是通过 SSN 注册。我们用 ITN 的人去注册的话，会一直提示报错啊，所以说同样需要去打英文的客服电话来协助解决问题。
。而美国花旗银行的信用卡啊，我个人比较推荐的是它的 Double Cash 这张双倍返现卡啊，每笔消费都会有百分之二的返现，没有噱头，非常的实在。当我们申请好摩根大通还有美国花旗的信用卡，然后注册好他们的网银之后，我们也可以尝试在线去申请他们家的支票账户，但是通过的概率不是很高。感兴趣的小伙伴可以去尝试一下。以上就是我总结的申请美国信用卡银行账户的先后顺序，希望能够对大家有所帮助。当然，大家并不是一定要申请我所申请的这些信用卡啊，但是一般的话，按照我的申请的先后顺序，也就是优先呃 Capital One， 然后三个月之后申请美国运通，然后在两三个月后再申请摩根大通还有花旗，按照这样一个优先顺序来说的话，成功的概率会比较大啊。对于玩美卡游戏这个伙伴，可以去做一个尝试。啊，如果说还没有美国数字移民套餐，想要申请美国的手机卡、美国私人地址、美国个人税号、ITN 的小伙伴，可以通过视频下面的联系方式找我咨询。如果说大家有其他的方法，也欢迎大家在视频下面留言，我看到会第一时间回复大家。如果说觉得本期视频还不错的话，别忘了点赞分享，也别忘了订阅我的频道，点开小铃铛，这样就不会错过视频的更新了。那我们下期再见。